哎，你你没事儿吧？不知道怎么回事，突然间肚子好疼。但是玲玲姐让我去道具间取她的桃木剑。哦，那我能帮你什么吗？我没事，就是怕耽误了时间，玲玲姐生气。嗯，这样吧，我去帮你取，然后你在这里休息，行吗？那太感谢你了，谢谢谢谢，不客气不客气。那我现在就去帮你取，你先在这休息啊，我现在就去了。行了，别看了，没事，都散了吧。这飞机怎么没有用啊？来，我给师姨打电话。我夫人，他这样真的没事吗？他就是这个样子，好玩吧？被谁吓到了？呃，你别担心了，他安静待会儿就好了，没事。去我办公室，来，扶他起来。十一怎么还不来？哎，喂，十一到哪儿了？还没醒，呃，再等会儿，马上就好了。方言，哎呀，十一怎么还不来？方言，不行，送医院。哎，师伯，不用送医院，真的不用。方言，十一你可算来了，急死我了。方言，哎，干嘛？你别管，把他交给我。交给你？哎，师伯，你就把他放心的交给十一吧，真的，真的，你不要误会啊。方言只有在十一身边才安心，真的，你不要着急，再等一会儿。哦，在，韦医生，这次怎么这么急？他突然就晕了，他已经有眩晕症的病史。他怎么还没醒？是不是严重了？我不知道啊，崔医生只说亲密接触，是不是纸包不行啊？你看，先让病人保持现在的姿势，呃，不要随便挪动病人。现在听你描述眩晕症呢，跟他这次晕倒应该没有什么太大的关系，应该不是一码事。你们呢，先观察一下病人的呼吸和。方言，天，你可算醒了，吓死我了！醒了，醒了就好，醒了就好。十一怎么在这里？没事了，没事了啊！我是又犯病了吗？嗯，没事没事。